Вы слушаете канал Жаш.клаб. Принцы нищий. Эпоха первоначального накопления историческая повесть «Принцы нищий» Марка Твена принадлежит к числу произведений, вернувшихся в нашу детскую литературу после долгого отсутствия. Писатель намекает, что в основу ее положено предание о том, что английский король Эдуард VI в своей юности был подменен и скитался нищим по стране. Своими глазами видел он нужду и страдания народа и на самом себе испытал действия английских законов. Принц, превращенный в нищего, наделен чрезвычайно симпатичными чертами, он благороден, добр, справедлив, он с детской наивностью верит в свою великую миссию короля. После превращения в нищего он сталкивается с реальной действительностью, с социальными бедствиями, жестокими законами, и каждый раз это у него, ничего подобного ранее не подозревавшего, вызывает искреннее возмущение и благородное негодование. А поводов для возмущения и негодования принц встречает немало. События, описанные в романе, относятся к середине 16-го столетия, то есть как раз к той эпохе, когда овцы съели людей, когда расцвет фландерской шерстяной мануфактуры и связанное с ним повышение цен на шерсть сделали выгодным разведение овец, и превращение пашни в пастбище для овец стало, по словам Маркса, лозунгом феодалов. Тысячи фермеров сгонялись с арендуемых ими земель и попадали в безвыходное положение, преследуемые голодом и законом. Вот что говорит об этом периоде Камаркс, люди, выгнанные вследствие распущения феодальных дружин и оторванные от земли насильственной экспроприацией, эти объявленные вне закона пролетарии поглощались развивающейся мануфактурой далеко не с такой быстротой, с какой они появлялись на свет. С другой стороны, люди, внезапно вырванные из обычной жизненной колеи, не могли столь же внезапно освоиться с дисциплиной новой своей обстановки. Они массами превращались в нищих, разбойников, бродяг, частью добровольно, в большинстве случаев под давлением необходимости. Поэтому в конце 15 и в течение всего 16 века во всех странах Западной Европы издаются кровавые законы против бродяжничества. Отцы теперешнего рабочего класса были прежде всего подвергнуты наказанию за то, что их насильственно превратили в бродяг и пауперов. Законодательство рассматривало их как «добровольных преступников», исходя из того предположения, что при желании они могли бы продолжать трудиться при старых, уже не существующих условиях. В Англии это законодательство началось при Генрихе VII. Согласно акту Генриха VIII от 1530 года старые и неспособные к труду нищие получают разрешение собирать милостыню. Но наказание плетьми и тюремное заключение грозит работоспособным бродягам. Закон предписывает привязывать их к тачке и бичевать, пока кровь не заструится по телу, и затем брать с них клятвенное обещание возвратиться на родину или туда, где они провели последние три года, и приняться за труд. Какая жестокая ирония. Акт 27 Генриха VIII подтверждает этот закон и усиливает его кары новыми добавлениями. При рецидиве бродяжничество наказание плетьми повторяется и кроме того отрезывается половина уха, если же бродяга попадается в третий раз, то он подвергается смертной казни как тяжкий преступник и враг общества. Все это суждено было увидеть доброму маленькому принцу. И он это увидел. Конечно, Марк Твен был чрезвычайно далек от веры в светлое коммунистическое завтра, конечно, он не понимал глубокой социальной сущности описываемых им явлений, но здесь мы имеем яркий пример того, как «реализм» проявляется, даже невзирая на взгляды автора. Марк Твен как подлинный художник-реалист сумел с большой силой показать всю безвыходность, весь ужас положения, в котором очутились отцы теперешнего рабочего класса, Англии в тот исторический период. На всю жизнь врезается в память юного читателя подслушанный принцем разговор бродяг и особенно рассказ бывшего фермера, выгнанного из своего дома, имя мое Йокель. Когда-то я был зажиточным фермером, имел любящую жену и детей, теперь и зовут меня иначе, и мое звание не то, жена и ребята померли, может, они в раю, а может, и в аду, но только, благодаря Бога, не в Англии. Моя добрая, честная старуха-мать ходила за больными, чтобы заработать на хлеб, один больной умер, доктора не знали, с чего, и мою мать сожгли на костре, как ведьму, а мои ребятишки смотрели и плакали. Английский закон. Поднимите чаши, все разом. Выпьем за милосердный английск. Продолжение читайте на сайте jash.club.